撤！你放开我！放！小猪别笑！小撤，你个疯子！王皇后就是要杀死他，你以为你杀了王皇后，便能真的代替他吗？本王也让你尝一尝这窒息的痛苦。王妃这是去哪？本宫今晚就让你逃命。就凭你！你要干什么？说我要干什么？为何只要靠近你就不可能泄露？江千里，到底是谁？本宫乃大渊的皇后。我看你是想当皇后想疯了吧？王妃今日又是演的哪一出啊？啊此玉佩乃是上古神物，可保姑娘平安。此儿。九曲玲珑盒，此儿真是好热啊！害得马月，恐怕是不太新奇了。今日这么重要的日子，你还在这与我不依不饶，就不怕误了正事儿？是也是正事儿，就是我的正事儿他醒了吗？回王爷，刚才他一来看我。本宫寝殿，怎么会有男子的声音？王爷。萧彻，你竟敢直呼本王名讳！本宫为何不敢？本宫乃大渊的皇后，直呼你一个亲王的名讳有何不可？哼！我看你是想当皇后想疯了吧？萧彻，你好大的胆子！你竟敢对本宫上下其手！本宫要亲禀圣上。江锦鲤，你当自己是谁？江锦离，老老实实做你的端王妃，不要挑战本王的耐心。皇妃，否则休怪本王不顾你江氏一族的颜面。王爷息怒，王妃因窒息过久，许是梦魇了。你可千万别闹这样。江氏一族。这里不是我的凤栖宫，没有我贯尊的紫金凤翼，也没有我的花笺和尺素。王爷王妃，王妃您怎么了？不对，我。
我乃大渊的皇后，是琅琊王室的女儿王韵慈。我的夫君乃九五至尊的圣上，不，不可能。你又在发什么疯？你只是窒息昏迷，并未毁容。既然醒了，明早就去义德大帝，好好准备皇后娘娘的丧仪。皇后娘娘的丧仪。娘娘，圣上的礼物。娘娘，这是端王送来的贺礼。端王今夜宫中巡查，无法当面贺喜，说这东西一定要亲手交给您。娘娘，您别心急，圣上定是在为您准备惊喜呢。您看，您这身金百蝶攒花裙，不正是圣上亲自安排上一局为您定制的吗？圣上最疼爱娘娘了，那我去将礼物置下。皇后受诞，将姐您也敢姗姗来迟？哼，真是不成体统！娘娘真好看。娘娘，您说的是这个吗？对。听闻幽谷的首领送来了诸多的蛊虫和蛊粉，我最怕虫子了。这块玉佩跟随本宫多年，有驱毒避虫的功效。今天晚上呀，就靠它。走吧，别让他们等太久。皇后娘娘驾到！祝皇后娘娘万福金来，千岁千岁。圣上驾到，皇后可爱喜欢，谢圣上厚爱，臣妾喜爱万分。这是臣妾二十五年人生里见过最绚烂的烟花，只是这烟花制作繁复，运输不易，于臣妾而言，这样的烟花终此一生，一次足矣。皇后宽宥仁爱，触奢宠俭。体恤万民，朕心甚远。皇后，走水了！皇后小心！皇后，皇后，皇后，皇后，皇后。
，没想到躯壳换了，玉佩却没丢，连这绳结都能在火势中完好无损。王妃，您今日受惊了，赶紧把整碗汤药服下，良药苦口，你可千万要忍耐些。温汤和您先前交代的东西都已准备好了，王妃，今日仍要去温汤吗？将锦鲤准备什么了？不过如今我这副模样，是该洗漱一番侧儿，祝你岁岁春无事，相逢总预言。走水了，走水了！东西宫走水了！快快，王总小心！王府大人，走走走！师傅，圣上，大师，圣上，圣上，师傅得呀！不，放开我！快别慌，快别慌！小心！圣上，圣上！皇后，王爷，王妃在那儿，我们去找皇后。若我能早一点来，一定能救下慈儿。为何凤栖宫所有人都葬身火海？此事必有蹊跷。在，江锦鲤，你又在耍什么花招？嗯糟了，难道江锦鲤是让雪莲准备了这些风流之物？萧彻与江锦鲤一个月前大婚，他今晚若是要与本宫，那本宫……王妃这投怀送抱的法子，可真新鲜。不会是对本王？还有所期盼吗？哼，你有什么可期盼的？本宫的夫君乃大渊的皇帝，不对，端王这意思是江锦鲤是好于他。江锦鲤，你若再耍什么小把戏，本王定不饶你。嗯、看来传闻属实，端王与端王妃感情不睦。日后在这王府内还得谨言慎行。可我的魂魄为何会寄托在端王妃身上呢江锦鲤最近如此反常，到底是吓傻了，还是做贼心虚？王爷，雪莲竟敢私窃您的贴身锦盒，王爷为何不直接杀他？眼下王皇后之死尚未查明真相，不可轻举妄动。如今雪莲已经暴露了，不管是受何人指使，恐怕他的主人比我们更想取他性命。你暗中加派人手。一有消息，立刻通知本王。是
，若真是江千里，他要这锦盒有何用？当初只是听闻先帝去世后，端王性情大变，却未想他如今竟杀人不眨眼。可他为何要杀害雪莲奴婢见过端王妃。迟素呢？随皇后娘娘去了。还好那日华剑父同逃过一劫，只是可惜了迟素。昨日还有谁遇难？昨日冯西宫突然走水，一楼嫔妃们黯然逃出。您被端王爷从火场救出，只是冯西宫的内人全部葬身火海了。皇后，你圣上，皇后，皇后大人，皇后，你是说，冯西宫除了你，其余人全部死了？嗯，不对。这火势起得不明不白，想必一定有什么秘信。生辰变忌日，究竟是谁如此狠心，要赶尽杀绝？奴婢拜见端王爷。桑仪可准备妥当？已全部准备妥当。是他。对，那日他说公务在身，不能到场，可偏偏又在起火时出现。传闻他早有不轨之心。琅琊王氏一直效忠圣上，他必是其为眼中钉、肉中刺，所以昨晚雪莲杀人灭口。虚情假意，装腔作势。我得在桑仪开始前，尽快找到证据嗯，娘娘，这是端王送来的贺礼。这不是端王送给本宫的平安符吗？怎么会在这儿果然是皇陵，这么说走水并非意外，我得赶紧禀明圣上。圣上去大昭寺为王皇后祈福，众女眷留守义德大殿。圣上不在宫中，仅凭我一己之力，该如何对付萧彻？对了，幽谷首领此前进贡了诸多西域古粉，生辰那日我命人封存在此，眼下或许能派上用场。
参见参见东王妃。啊！惊扰王妃，王妃饶命！这是幽谷的驻颜古城，奴婢奉命送去义德大殿。看来江锦离平日横行霸道惯了，宫人竟这样怕他。滚！以后不许拿着虫子出现在本宫面前。是，谢王妃。东王妃几日前不还求圣上赐驻颜古虫吗？今日怎么？别说了，我命要紧有人来过，禀王爷，属下听闻，王妃今日曾独自回府。黄莲，本王寝殿，怎么会有此一人之物？青云。你立刻潜入凤栖宫查探，此物是否与走水有关？是。王妃这是去哪儿了呀？据说这西域古粉毒性极大，如若误食。便会心腹绞痛，当场身亡。萧彻，本宫今晚就让你偿命。王妃，这是去哪儿了呀？这府里实在是闷得慌，臣妾四处走走。王爷一个人喝酒多寂寞，臣妾陪您喝一杯。王爷不放心臣妾本王倒要看看，你能演到什么时候？本宫看看你能撑到什么时候。萧彻，你就等着受死吧！就凭你？苦毒为何还不发作？本宫就算再死一次，也定要你陪葬。你以为这样就可以杀了我吗？啊！小车。说我要干什么？你意图谋害本王，本王今天让你……怎么会这样？小车，小
上，你，子儿。你忍着点儿，要是疼，就抓紧我私心。既如此，为何要置本宫于死地？莫非凶手另有其人？不好，蛊毒！萧彻现在还不能死。嗯<笑><笑>听闻幽谷进献骨粉时都会将解药一并献上，想必这解药就在这骨粉盒中。情蛊，见血发作，性命堪忧，以稳暂缓。小彻，小彻，别过来。是他，别过来！你别怕，我不会伤害你的。我怕我会伤害你。不，不可能，不可能！哎，别过来！小车，小车，小车，王爷。小彻，你干什么？你放开我！小彻，你这个疯子，你放开我！
放开你，想都别想。江锦丽，你是吃了雄心豹子的，敢给本王下药？你意图谋害本王，究竟有何不可告人的秘密？昨日臣妾误杀王爷，只是自保之举，并无谋杀王爷之意。倒是王爷，可还记得昨日醉酒之后？昨日发生了什么？说。昨日王爷醉酒之后，将臣妾认成了王皇后。莫不是王爷对自己的皇嫂有……住口！管好你的嘴！王皇后谨言慎行，与国家与后宫都无可挑剔。她也是你可以臆想的。单凭你造谣生事这一点，本王便可以治你大不敬之罪。青衣在。他如此在意本宫，难道当初真的是他？那杀我的人会是谁呢？不知圣上何时才能回宫，得赶紧面见圣上，彻查此事才行。眼下必须尽快查清王皇后的死是否与王妃有关。是。我们放走雪莲之后，是否有人暗中与她联系？放走雪莲之后，雪莲一直将自己紧锁屋内。我们的人日夜看守，尚未发现端倪。王妃也好像并未发现雪莲失踪。继续监视。遵命。江千里，你到底想要干什么？早已开始哭。圣上为皇后祈福，以求皇后方魂永驻，英灵安息。这是从前你与朕往来的书信，还有朕尚未开口的劝君心意，你都还没看见。终于回来了。王后左礼后宫，贤淑张温，淑耳风氏，特封孝慈、娴静、仁和、宜诚、庄敏、圣文皇后，并重启凤西宫内元貌，领制衣局，重置金百蝶攒花裙，以敬先皇后亲此。从今日起
，各嫔妃命妇为先皇后崩逝，哭灵三日。王爷，王爷，您看，这是凤西宫走水那日在现场找到的灰色粉末，与当日王妃在您殿内留下的遗志。如您所料，走水并非意外。另外，属下去炼房查验了尸体，发现只有七人是失火身亡，其余人等全都是被活活勒死的。江锦离。圣上，什么时候何震这么见外了？你前几日，你前几日受了惊，可别再伤了身子。好了，别哭了，哭得朕都心疼了。朕知道你委屈，那夜情况是朕不好，下次不会了。你说什么？你不就是埋怨朕，当时派人去救皇后，没能顾得上你吗？当时人多眼杂，朕也是迫不得已呀、啊。况且朕当着皇后和文武百官的面姗姗来迟，还不都是因为……今日这么重要的日子，你还在这与我不依不饶，就不怕误了正事儿？什么是正事儿？你就是我的正事儿。原来昏迷中的噩梦竟然都是真的，当今圣上竟然与王妃苟且。朕就吃你这一套，不像皇后了无生趣，呆板乏味。不过你这个鬼丫头未免也太新奇了些，偏偏挑选皇后生辰之日，在她的裙摆里加入了大量甚有消食粉的棉花，又将端王的贺礼调包后放入黄鹂。可你说，万一被人察觉，朕应该怎么护你？好了，不哭了，别怕，一切都已经过去了。朕不是处置了那一屋的人，替你善后了吗？原来帮凶竟是眼前这个我最爱的人。你，你且看，我有何不敢？你们这对奸夫淫妇，我要让你们血债血偿！你说，你要如何谢朕？圣上想要如何？怎么了？突然脸色这么苍白？
，是不是不舒服？还是又想我了？今日可不行，不过日后也不必再去你端王府那行事了。等皇后丧仪结束，朕便查抄端王府，封你为后。东西可都放好了。怎么会在这儿？原来这一切都是谋划好的一场局，想让本宫死于意外，再嫁祸给端王，好一个一石二鸟！圣上，端王防备心重，房门日夜上锁，臣妾迟迟还未寻找到时机。哼，小陈还真是个老糊涂。无碍，臣另寻他方。小莫，你欺我、负我、害我，使我身边人都罹难成亡魂，你不得善终。原来你在这儿。臣弟来找段王妃商量事宜，还请恕臣弟先行告退。好。原来我只是萧墨的一枚弃子罢了。七年夫妻，没曾想早已鸾凤纷飞。皇后，真是可悲可笑。朕此生有你足矣。可那江家女儿容貌无双，在京中享有盛名，听说还与我有几分相似。若是能进宫侍奉皇上，说不定也能成为一段佳话呢。这明明心里啊，都已经算成错海了，还要装出一副大度的样子。<笑>你且放心，大不及你半分。朕是不会将江家女儿收入宫中的。朕倒觉得，可以赐给端王萧彻。哼<笑>，今夕无躯归尘土，他日君体亦相同。萧墨，我定要你偿命。王妃今日又是演的哪一出啊？别装了。那日凤栖宫内起火，共有二十余人，其中七人失火而亡，剩余人等皆是被活活勒死。朕不是处置了那一屋的人，替你善后。果然，王爷也在追查本宫死因。世人皆知你嫉妒王皇后，你敢说此事与你无关？是是。若此刻我承认了，便可大仇得报。但我现在还不能死。我要为整个凤栖宫的人讨回公道，但如今我的身份贸然指出萧墨，有谁会信呢？不是我，若是我指使的一切，我当日为何还要进入凤栖宫，让自己置身于火海之中？若不是王爷来得及时，我早就……还敢狡辩？那日凤栖宫内起火，皆是因黄林所致，而你昨日擅闯本王寝殿。留下的黄林粉末，又该作何解释？昨日私闯王爷寝殿，是为了想缓和与王爷的关系，日后好一心侍奉王爷。至于王爷所说的什么黄林粉末，臣妾真的全然不知。王爷尚未查明真相，就要在皇宫内对臣妾动用私刑。江千里，本王警告你。我会继续追查此事，若发现你与此事有关，本王定会让你和整个江家
为王皇后陪葬。查查他个水落石出，小丑，本宫支持你。我问你，王皇后的死是否跟你有关？是不是萧彻指使你做的？女儿听不懂母亲在说什么。与你无关最好。这端王一向和江王两家不睦，你爹和我呀。也是担心你，受他指使，被他利用。你不要忘了，虽然你如愿嫁给了端王做王妃，可你还是我们江家的女儿啊！你的一举一动都关系着我们江家的声誉荣辱，切不可因为你而拖累了我们整个江家。女儿不敢忘记爹娘的教诲，虽然嫁给了端王，但事事都以江家和圣上的意愿为先。你要早这么懂事就好了。当初要是听了你爹的话，早日进宫，如今王皇后崩了，这后位十有八九就落在你头上了呀。江锦离竟是自己主动要嫁给端王萧彻的，那为何要红杏出墙呢？看来事情并非觊觎后位想谋杀我这么简单。端王妃，端王妃，多么刺耳又陌生的称谓！以前本宫有夫君，有家人，有万众瞩目的身份和地位，如今却要顶着凶手的躯壳游荡在这人世间。王爷，雪莲遭遇暗杀，但我们赶到时，他已奄奄一息。锦和一事，他闭口不言。但皇后之死，他已入室招供。他说是受端王妃指使，串通后宫宫女，在皇后裙摆内加入了大量掺有消失粉的棉花，这才导致皇后尸骨无存，面目全非。还有王妃，说，说是王妃与圣上关系不纯，王妃胆敢如此猖狂行凶，也是因为有圣上撑腰。果然，王皇后之死和他们脱不了干系。将锦离道，王王妃在洗浴。江心离，给我滚出来！别给我装死，江心离！小彻，江心离，你出去！别把你对圣上那一套对本王，本王对你不感兴趣。如今雪莲已经招供了。人证物证俱在，王皇后就是你杀死的。雪莲，小车，你别贼喊捉贼，我亲眼看见雪莲死于你手。<笑>我故意放走雪莲，就是想看看母后真凶到底是谁
，没想到真的是你。雪莲竟然不是本王所杀。你以为你与圣上的事，本王一概不知吗？你以为你杀了王皇后，便能真的代替他吗？我已经说过了。王皇后不是我杀的，你不信我的，我再说什么也没有用。你杀了我吧！你以为本王不敢吗？嗯啊、本王也让你尝一尝这窒息的痛苦。嗯嗯嗯嗯嗯果然，琴骨见血就会发作。小车，见血发作，以稳暂缓。红帝又出现，你的模样安然无恙，仿佛未来很长。停止那些时光，不顾及的生长，随风轻扬，与夜晚最嚣张。江浅，我皇后承受的每一份痛苦，我都要让你尝个遍。小车，你到底对本宫怀有怎样的心思？嗯选择了放开手，吹散了烟尘，填补了有些遗憾过程，只有回忆是属于我们。回忆的痕。为何只要靠近他，就会感到心痛？江千里。请众嫔妃为王皇后哭灵。让他进来。放开我！是大宝。糟了，姐夫姐夫男子私闯灵堂宣道，实属大不敬。若是被有心之人利用，定会祸及王室。跟杨一样死，他们是骗我的，对不对，姐夫？哪里来的痴儿如此不敬，竟敢惊扰皇后娘娘的丧仪？如此不敬，还不赶紧拖出去？圣上还未发话呢。端王妃竟然呵斥起皇后娘娘的亲弟弟了。皇后娘娘现在尸骨未寒，你难道要在灵前教训她的亲弟弟吗？无妨。王熙丧气之痛，一时情急，算不得不敬。圣上，圣上。圣上，宋国就回府。是。圣上，东西找到了。回禀圣上，还未，但人已处理干净。圣上放心，雪莲那丫头性子刚烈
，任凭端王怎么折磨，也没有泄露半点关于锦盒之事。不过现如今，端王将那宝贝视若珍宝，取回锦盒，怕是更难了。王敏，参见圣上。端王不必多礼，是朕一时失态。哎呀，不过你瞧瞧这些老臣，说你不满朕的赐婚，故意冷落王妃，这是朕难堪。还借由你七年前私自率兵回朝之事，故意挑拨你我兄弟二人之间的关系，你说？朕当如何解决他们？臣绝无此意，只是心中并没有儿女之情。至于七年前，皇兄，父皇呢？父皇呢？我要见父皇。端王殿下，你未得军令，擅自率兵回朝，是要谋逆不成？端王殿下，你若真心感念先皇。那便更应遵从先皇遗愿，交出兵权，拥护新帝。是啊，应该交出兵权。请端王殿下交出兵权，拥护新帝。请端王殿下交出兵权，拥护新帝。请端王殿下交出兵权，拥护新帝。我可以交出兵权，还请皇兄让我见父皇最后一面。臣愿遵从仪仗，上交兵符，拥护圣上。七年前，臣已将兵权悉数上交，如今只是个闲人罢了。朕知道你绝无谋反之心，但是总有不怀好意之人。端王。也莫要叫皇兄为难才好。是，臣帝知晓，臣帝告退。段王妃。段王妃饶命！段王妃饶命！无事，起来吧。裙子，我引火烧身，是因为端王妃让人在衬裙内加入了大量的棉花。可我的衣服首饰一向都是花间和尺素亲手打理的，若是有人动手脚，是如何避开他们的？无事。起来吧，哎，这么晚了，端王妃不回王府，怎么反倒往圣上寝宫方向走了
，曾有人说，本宫与江锦离在样貌上有几分相似。今日一看，果真如此。饶你！本宫若饶你不死，尺素他们在皇权底下可会答应？奴婢，奴婢也是受人所迫。受人所迫，江锦离给了你多少好处，让你如此加害本宫？皇皇皇后娘娘，东王妃找到奴婢，许了奴婢百两黄金，让奴婢在你神辰当日的一百内加入大量神有消失粉的棉花，奴婢开始并未答应的。但后来，后来是圣上发话，奴婢不敢不从啊。圣上说，他只是想要警告一下王家，奴婢，奴婢真的没有想到，竟会让您葬身于火海之中。本宫待你不薄，你从小和本宫一起长大，圣上许了你什么，让你如此加害本宫？皇后娘娘饶命！圣上说，说事成之后，许我才认之为。才认，你个知晓秘心的人。他怎么会？才愿，娘娘饶命！他还让你背着我做什么了？你如实招来。倘若言有不尽，我便拖你下地狱，让你受万眼削鼻子。不要不要不要！我说我说，圣上圣上圣上,上,上让奴婢在您的膳食里加入了寒凉的药。让您不能生育，即使怀上也会消产于腹中。他为何这样？这这个奴婢也不清楚。上上只是说，他不想要王氏血脉的皇子。你为了一己私利，背信弃义，害死了本宫，害死了你亲如姐妹的尺素，还有凤西宫数十名宫人。你可知那场大火燃烧，褪去的每一寸皮肤和血肉，都宛如酷刑。午夜梦回时，你可会睡得安稳？不曾有谎话，后来人谎言将各自挣扎，伤人的话难掩回家。你是留不住的人，却又放不下。你困住我的远方，困住我的遗忘。你一眼我便慌张，自不觉得荒唐。你我终究不过走了个过场。从前他记得王家。自从父亲去世后，王家便人走茶凉。如今我失去了遗产，他便要置我于死地。皇后，朕希望你给朕生个小公主，长得和你一样。为什么我要我的孩子，我都保不住？吹动着你的背影，后退。挽回的话，再不够勇气，就先我也就会。这一命换命，雪又落下，心就上街。把我的孩子还给我的脸颊。相信着你，但你要好身体
觉得荒唐，你我终究不过做了个过场。你困住我的欲望，困住我的成望，一呼一吸的风凉，找谁人来人往？也许还未能散场，在这人海茫茫。小莫，你加注在我身上的痛苦，我一定会千倍万倍的还给你。此生，我们不会。得我们自一句不曾有谎话，后来人谎言整个字挣扎，伤人的话难免会假，你是留不住的人，却又放不下。你困住我的远方，困住我的遗忘，你引我变慌张，自不觉得荒唐。你我终究不过做了个过场,了个过场,过场。你困住我的欲望，困住我的成望，一呼一吸的荒凉，找新人来人往，也许还未能散场，在这人海茫茫。本宫乃大渊的皇后。直呼你一个亲王的名讳有何不可？我乃大渊的皇后，是琅琊王室的女儿王韵慈。终究不过走了个过场。你困住我的欲望，困住我的成望，一呼一吸的风凉，找新人来人往，也许还能散场，在这人海茫茫。<笑>我怎么会在这儿？回禀王妃，您晕倒在皇宫里，是王爷抱您回来的。您这是寒气入体，王爷特意吩咐奴婢为您泡澡，逼出体内寒气九曲玲珑盒，公孙家的传人擅长工巧机关，这个九曲玲珑盒与榫卯相连，机关暗合了天干地支五行八卦，用蛮力是不可能打开的，但对我来说却易如反掌。今天是丁卯年寒月初八，此刻的时辰是虚时一刻。我的玉章怎么在这儿真的是你，大宝，别动！姐姐，姐姐，你放开我弟弟！你给我冷静点，别想耍这么花招。要想让你弟弟活命，天黑之前带上清凉黄金来赎你弟弟，否则……嗯嗯，不要！走、嗯，走、啊，走、啊！大宝。
多谢公子相救。公子，来人啊！快叫他扶上马车。咦，尔等是否看到一个富商的蓝衣男子？何人在此喧哗，竟敢拦住当朝太傅之女的路？小儿鲁莽，还望小姐恕罪别管了，你别怕，你别怕，我不会伤害你的。我怕我会伤害你。公子，你说笑了，方才是你救下了我和我弟弟，又怎么会伤害我呢？既然你已经醒了。记得将这碗汤药喝下。大夫说了，你的伤口较深，需要多休养些时日。这里是城郊的住所，官兵不会找来的。你可以安心的在这里养伤。嗯。哦。出现你的模样，大宝来，我<笑>来，大宝小心点，天亮后就睡觉，飞<笑>喽<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。<笑><笑><笑><笑>进一步，退一步，都没有可能。这也是我刚做好的木槿花环，送你。所以你选择了放开手，好看吗？散了烟尘，填补了有些遗憾过程，只有回忆是属于我们。姑娘救命之恩无以为报，他日若有用到在下地方，在下必然赴汤蹈火，在所不辞。公子不必多礼，那日你也救了我弟弟，咱们互不相欠。我救令弟不过是举手之劳，姑娘与我却有再生之恩。<笑>此玉佩乃是上古神物，冬暖夏凉，驱虫避邪，可保姑娘平安。公子，你的礼物太贵重了，我不能收。姐姐姐姐，这个玉佩好漂亮啊！大宝，那不如姑娘也回赠我个物件，让我时刻惦念着姑娘的恩情。嗯，那我送你这个机关盒吧。这个机关盒，普天之下除了制造它的匠人，便只有我一个人能打开。勉强也能算是一个与众不同的物件。等我。嗯
大宝，你看到爹爹刻的那枚印章了吗？嗯，哦，那是姐姐打开玲珑盒，我便将那印章放进去了。啊？哎，完了完了完了，那盒子也就算了，可那枚印章是爹爹亲手篆刻的我的闺名，落在外人手里总归是不好的。算了算了，反正他也打不开。<笑>对不起，弄到你了。你，你是何时发现我身份的？此前，我一直在暗中查探你遇害的真相，诸多线索都指向了江经理跟小莫。直到昨日，我在凤仙宫遇到你，本想做个了断，却无意间发现了这枚玉佩。所以你便用九曲玲珑盒来试我。你也并没有想瞒我，不是吗？你对我说过，除了这只做激光盒的匠人，普天之下，只有你一人可以打开。那日大火之后，我变成了江锦离的身份，但这枚随身携带的玉佩却还在。传说它有起死回生之效，没想到竟然是真的。这枚玉佩，名为归去来兮，是当年恩师赠予我的，由上古神器昆仑鼎炼制而成，可保平安。想来是你那日遇难，蒙冤而香消玉殒，灵魂便寄在了香锦离的身上。因果轮回，归去来兮，原来如此。只是这枚玉佩既是上古神物，又是师傅传你，你为何要随便赠人？本王不是随便赠人。只是造化弄人，等我再见到你的时候，你竟然已经成为了我的皇嫂。偏偏都关于你啊，融化在我的脸颊，成泪流下。开始的我们一字一句不曾有谎话，后来人谎言整个字挣扎，伤人。的话难免回家，你是留不住的人，却又放不下。你困住我的远方，困住我的遗忘，你我别慌张。自不觉的荒唐，你我终究会一直在你身边。走了个过场。你要相信我，那些可怕的事情，我,的欲望我不会让你再经历第二次。也许还未能散场，在这人海茫茫。我早已不是当年那个不谙世事、天真浪漫的王韵慈了。曾经的我们不可能，如今更不可能。还请王爷自重。如果你将真心错付了薄情寡义之人，幸得上天垂怜，才能重活一世。此生必是一刻而逝，随缘而来。小楚，我不能连累你。
。如今已开春，可是春寒未了，你向来怕寒，体内的寒气还未排出，小心着凉。多谢王爷，臣妾自己来就好。我记得你之前深爱木槿，可如今怎么对这紫金花着了迷？木槿虽好，可花开一瞬，美好只在旭日。还是不如这紫金花坚韧，在任何艰难困苦的环境中均可生长。千古一世，我该如何向东王开口？圣上有旨。圣上有旨，宣端王妃进宫，为王皇后诵经祈福，亲此。梁公公，王妃自受伤以来，身体还未痊愈。大胆！谢主隆恩。臣妾有机会为王皇后祈福，乃臣妾的福气。臣妾这就去更衣，准备进宫。算了，情况一时，但日后再同王爷解释吧。小莫，你等着端王妃，圣上已等候多时，奴才退下了。皇后。臣妾参见圣上。这几日库林委屈你了。这几日臣妾整日睡不安稳，总是梦到王皇后。臣妾害怕王死，他会不会来找臣妾？这个你且放心，朕已命礼部厚葬皇后。许了他无限风光的身后哀辱。哼，说的倒是好听，坏事都让臣妾做了，圣上自然心安理得。这中宫之位，朕可是一直都给你留着呢。臣妾既要后位，也要圣上的真心。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。只要朕诚心给你，天下谁敢异议？不过，你得再为朕做件事。不知圣上要臣妾做什么？朕听说端王得了一件宝贝，藏在一个锦盒中，从不离身。你去替朕取来。锦盒内是我的小印，他要锦盒做什么？锦盒内是何药物？这个你不必多问。端、嗯、王是个极其谨慎之人，皇后不曾与臣妾共处一室，臣妾实在难以下手。这个你不用担心，昨日朕已经警告过他，他日后不敢再怠慢你。你回府之后
只需略施手段。试问天下哪个男人，能抵挡得住你的魅惑？没想到江锦鲤也只不过是你放在段王身边的一枚棋子罢了。你利用他的真心，让其周旋于你兄弟二人之间。哼，小莫，你的心好狠。好，那事成之后。圣上可不要忘了对臣妾的承诺。圣上别急，等皇后丧衣过后，臣妾再好好服侍你。好，今日你先退下。好。江锦鲤，你我无冤无仇，却皆因相公权欲熏心，被诓骗真情，落得这番下场。如果你也恨，就让他为我们一起陪葬。这不是端王妃吗？怎么，王府已经装不下你了吗？竟敢私自在后宫游荡，是把这儿当成你的端王府了吗？贤妃娘娘误会了，是圣上让臣妾来宫中为皇后娘娘祈福。贤妃娘娘若是不信，可以向圣上求证。你好大的胆子，竟敢拿圣上来顶撞本宫！本王的人，看谁敢动！你不是说只见王妃一人出入圣上寝宫吗？奴婢冤枉啊，娘娘！奴婢确实只看到端王妃一人入宫，可谁知道？都说端王与王妃不和，怎么如今如此恩爱？别动！你若挣脱开，明日大家定会口口相传，王爷与王妃不和，到时又得参本王一本。你怎么来了？不放心你一个人。今日多谢王爷替我解围了，以后本宫的事情，王爷还是不要插手。这后宫深似海，从前你贵为皇后，没人敢对你不敬，如今不同，以后不准一个人行动。本宫做事还需要向王爷请示吗？可你别忘了，现在你是本王的王妃。王爷越界了锦和之事还是先不要告诉端王，毕竟牵扯的人越多越不利。不如先用这空锦盒搪塞过去，看看圣上搞什么鬼。进。进你怎么来了？为了堵住悠悠众口。你放心，我不睡着。
开始了。皇后僧仪大典礼毕。今日葬仪上怎么没有看到端王妃的身影？回圣上，说是头级犯，无法入宫。呃，但是说端王妃昨日与王爷同房，颠鸾倒凤，折腾了一宿。今日葬仪上怎么没有看到端王妃的身影？回圣上，说是头级犯了，无法入宫。呃，但是，有话直说，别支支吾吾的。呃，是。据府内传闻说，端王妃昨日与王爷同房，二人颠鸾倒凤，折腾了一宿。啊，这才导致端王妃没能起来，一直睡到了午时。啊！圣上息怒，奴才该死，奴才多嘴。你竟然为何不叫醒我？我见你睡得如此香，就没有忍心打扰你。那，你你。那你也不能一个人去参加王皇后的葬仪，万一她灌醉下来，你这是在关心我？我我可没有，只是昨晚我没有说什么不该说的吧？什么是该说的？什么是不该说的？小车，你镇定一点。我昨天一觉睡到天亮，什么都没听到。哎呀，哎。虚惊一场，看来是我想多了。小锦丽，圣上，你怎么了？圣上，谁让你进来的？滚王妃，您的信，去吧。嗯，还请王妃尽快找到锦盒，进宫面见圣上。
，确定是张公公吗？千真万确，如今已被我们的人安排在驿馆内。张公公说一定要见到你。参见王爷。等我回来。这味道多谢端王救命之恩，张公公，请起，请坐。老奴没想到还能活着见到你，此话怎讲？老奴随先帝去守皇陵，不料有人想要取老奴的命，这一躲就是七年。老奴现年事已高，时日不多，所以冒死也要见王爷一面呢。是何人敢如此大胆，追杀先皇长印？正是当天圣上，皇兄。端王有所不知，先帝在病重之时，让王太傅和江首府。一同草拟了诏书，老奴亲自为先帝研墨，亲耳听到先帝要传位于王爷，可谁料最后却是萧默登上了皇位。老奴猜想，当今圣上追杀老奴，就是为了杀人灭口啊。圣上，圣上。听说你最近和端王很是恩爱。我倒要看看他的王妃到底和谁更恩爱。李儿，你是我的。景和。李儿，你太厉害了！你没有打开过吧？我倒是想打开看看，究竟是什么宝贝。可是我根本打不开。圣上可知道里面是什么？嗯，这是朕儿时丢的一个物件，被萧彻捡了去，妄想占为己有。那如今倒也算是物归原主了。李儿，我真是越发舍不得把你送回萧彻身边了。你放心，等皇后丧期一过，朕便立刻封你为后。起驾回宫。平静如荒原，红色如火焰，让月亮坠落眼睛。遥远的天际，深蓝的秘密，都写出全部是你。
你像是掠过海域的一场暴雨，我面前澎湃表面却不安不静，你手里紧紧握着我的心，才是你毕生的原因。你就是那红月上的归依朵，唱我心上开了香菜，送那一朵。你笑吗？我要一层一层揭开你的真面目，让人看看你这虚伪外表下肮脏的灵魂。<笑><笑>你像是掠过海域的一场暴雨，我眉心澎湃，表面却波澜不惊。你手里紧紧握住我的心，才是你毕生的原因。你就是那红的伤悲的一朵，唱我心上开了墙，在作难的。而那束熊熊烟火，是否是否能烧尽我的迷惑？那团迷惑，你就是那红月上许。怎么喝了这么多？我一定不会放过你。我一定不会放过你。我我你放心，待时机成熟，我一定会帮你报仇雪恨。圣上，锦盒已被公孙叔打开。这不是西域进贡给个王公贵胄的驻颜胡粉吗？谁带我走？我一直废物，一朝一日找不回，朕的皇位一日不得安宁。先帝长一长玉珠抓到没？还没。圣上，张公公几次都能逃脱于危难之中，背后定是有高人相助。不管是何人，胆敢与朕作对者，一律格杀勿论。